இப்படி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கண்டென்ட் டிஎன்இனா என்ன டிஎன்இ எப்ப ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அதுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணணும் என்ன டேட் வரைக்கும் டிஎன்இ வந்து அப்ளிகேஷன் ஓபன்ல வச்சுட்டு மூன்றரை லட்சம் ரூபாய் பீஸ் வாங்குற ஒரு கல்லூரி கவுன்சிலிங் மூலியமா நீங்க போனீங்கன்னா வெறும் ஐம்பதாயிரம் பீஸ் மட்டுமே வாங்குற கவுன்சிலிங்ல பன்னெண்டு ப்ராசஸ்க்கு மேல இருக்குங்க இந்த ஒரு ப்ராசஸ்ல மிஸ்டேக் பண்ணாலும் நீங்க நினைக்கிற காலேஜ் உங்க குழந்தைங்களுக்கு கிடைக்கும் டுவெல்த் போர்டு எக்ஸாம்ஸோட கட் ஆஃப் மார்க்கும் கம்யூனிட்டி ரிசர்வேஷன் வச்சு மட்டுமே சீட் கொடுக்க இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க இப்போதைக்கு கவர்மெண்ட் அபிஷியலா கொடுக்கப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன் படி மே மாசம் டிஎன்இக்கான கவுன்சிலிங் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஓபன் ஆஃப் மார்க் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணுங்கிற டெமோவை நான் சொல்லிடுறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் இப்படி கால்குலேட் பண்ணி அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் யூ ஆல் நான் உங்கள் தினேஷ் பிரபு கேரியர்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் அண்ட் அனாலிஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே இப்போ அடுத்த கட்டமா டுவெல்த் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா என்ன படிக்கலாம் எங்க படிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு குழப்பத்துல இருப்பீங்க ஒரு ப்ராப்பரான கேரியர் கடன்ஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டு காத்துக்கிட்டு இருப்பீங்க உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே மிக முக்கியமான ஒரு இம்பார்ட்டன் விஷயம் தான் டிஎன்இஏ கவுன்சிலிங் அதாவது பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் இந்த மூணு சப்ஜெக்டோட மார்க் பேசிஸ்ல கம்யூனிட்டி ரிசர்வேஷன் அடிப்படையில தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அவங்களோட அபிஷியல் கவுன்சிலிங் நடத்தப்படுற இந்த டிஎன்இ பத்தி கம்ப்ளீட் டாப் டு பாட்டம் டீடைல்ஸ் இந்த வீடியோல இருக்க போகுது எந்த ஒரு ஸ்டூடெண்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல பேரண்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த வீடியோவை கொஞ்சம் டைம் ஒதுக்கி தெளிவா பாருங்க பிகாஸ் இதுல இருக்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் இதுல இருக்க பயனுள்ள தகவல்களும் உங்களுக்கு எப்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நார்மலா காலேஜ் சேர்றக்கும் கவுன்சிலிங் மூலியமா காலேஜ் சேர்றக்கும் பலதரப்பட்ட பெனிஃபிட்ஸ் வந்து இருக்குங்க அதை பத்தி நம்ம டீடெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறோம் சோ இந்த வீடியோல உங்களோட கட் ஆஃப் மார்க் நீங்க எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற டீடைல்டு டெமோ வீடியோவும் இருக்க போகுது அதே சமயம் டிஎன்இ அப்படின்னா என்ன தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன்ஸ்னா என்ன இதுக்கு யாரெல்லாம் எலிஜிபிள் இது மூலியமா என்னென்ன கல்லூரிகள் நிரப்பப்படுது எத்தனை சீட்ஸ் இது மூலியமா நிரப்பப்படுது இது எப்ப ஆரம்பிக்கப்படும் இதுக்கான லிங்க் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி டாப் டு பாட்டம் எல்லா டீட்டெயிலும் பார்க்க போறீங்க இந்த கவுன்சிலிங் கான ப்ரொசீஜர் என்ன இது ஆன்லைன் மூலியமா கடந்த ஆறு வருஷமா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் நடத்திட்டு வராங்க முன்னாடி எல்லாம் சென்னை போகணும் அங்க ஒரு சில டேட் சொல்லுவாங்க அந்த டேட்ல அவங்க கொடுக்கற காலேஜ் நம்ம வாங்கிட்டு வரணும் ஆனா இன்னைக்கு உங்களுக்கு வேணுங்கிற கோர்ஸ் வேணுங்கிற காலேஜ் நீங்க சூஸ் பண்றதுக்கு இந்த கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறது சப்போர்ட்டிவா இருக்கு நம்ம சேனல் தொடர்ந்து பாருங்க இத பத்தின கிட்டத்தட்ட நூத்தி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட வீடியோஸ் இந்த வருஷம் கவுன்சிலிங்க்கு மட்டும் நம்ம கொடுக்க போறோம் உங்க ஸ்டூடெண்ட் உங்க குழந்தைங்க நல்லா வரும் நினைக்கிறீங்கன்னா நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணி வச்சுட்டீங்க போதும் இதுக்கு கீழே வர நானூத்தி நாற்பது இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல டாப் ஹண்ட்ரட் காலேஜஸ்கான ரிவியூ வீடியோவும் நம்ம கொடுக்க போறோம் ஒவ்வொரு கல்லூரியிலும் என்ன மார்க் இருந்தா சீட் கிடைக்கும் எந்த கோர்ஸ் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம சேனல தொடர்ந்து வரப்போகுது மேலும் ஒன் டு ஒன் பர்சனல் கரிய கடன்ஸ் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் சூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறது நம்ம இன்டர்வியூ செஷன் மூலியமா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ப்ராப்பரான ப்ராப்பரான கேரியர் கடன்ஸ் கொடுப்போம் காலேஜ் அட்மிஷன்ஸ் வரைக்கும் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணி கொடுப்போம் ஸோ இந்த வீடியோல டிஎன்இ என்ன என்ன அதோட ஃபுல் ப்ரொசீஜர் பார்க்க போறோம் டாப் கார்பரேஷன் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற டெமோவும் நம்ம இந்த வீடியோல சொல்ல போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் விஷயமா இந்த வீடியோட இம்பார்ட்டன் கண்டென்ட் டிஎன்இ என்ன என்ன டிஎன்இ எப்ப ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அதுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணணும் என்ன டேட் வரைக்கும் டிஎன்இ வந்து அப்ளிகேஷன் ஓபன்ல வச்சிருப்பாங்க சிபிஎஸ்இ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எலிஜிபிலிட்டி இருக்கா ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன மாதிரி எலிஜிபிலிட்டி இருக்கு வெளி மாநிலத்துல படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான எலிஜிபிலிட்டி என்னென்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்க போறோம் இது மட்டும் இல்லாம இதுக்கு கீழே வர கல்லூரிகள் என்னென்ன அந்த கல்லூரிகளுக்கான ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன ரெகுலரா நம்ம இவ்வளவு நாள் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கான வீடியோஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா கொடுத்துட்டு இருந்தோம் இனிமேல் கவுன்சிலிங் சம்பந்தப்பட்ட வீடியோஸும் அதிகமா கொடுக்க போறோம் பிகாஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ல மூன்றரை லட்சம் ரூபாய் பீஸ் வாங்குற ஒரு கல்லூரி கவுன்சிலிங் மூலியமா நீங்க போனீங்கன்னா வெறும் ஐம்பதாயிரம் பீஸ் மட்டுமே வாங்குறாங்க கட் ஆஃப் கார்பரேஷன் எப்படி பண்ணணும் இதோட ப்ரொசீஜர் என்ன கவுன்சிலிங்ல பன்னெண்டு ப்ராசஸ்க்கு மேல இருக்குங்க இந்த ஒரு ப்ராசஸ்ல மிஸ்டேக் பண்ணாலும் நீங்க நினைக்கிற காலேஜ் உங்க குழந்தைங்களுக்கு கிடைக்காம போயிடும் இதுதான் வருஷம் வருஷம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் கேர்லெஸ்
தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இது யார் நடத்துறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா டைரக்டர் ஆஃப் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் டோட்னு சொல்லுவாங்க இவங்க தான் வந்து இந்த டிஎன்இஏ கவுன்சிலிங் நடத்துறாங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கீழே வர நானூத்தி நாற்பது இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ்க்குமே இந்த கவுன்சிலிங் மூலியமா தான் அட்மிஷன்ஸ் கொடுக்கப்படுது இதுல ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தி ஐயாயிரம் இன்ஜினியரிங் சீட்ஸ் வந்து நிரப்பப்படுதுங்க எந்த ஒரு கல்லூரியாக இருந்தாலும் அவங்களோட ஃபார்ட்டி டு பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸ் இந்த கவுன்சிலிங் மூலியமா தான் நடத்தணும் ஒரு சில கல்லூரிகள் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸையுமே கவுன்சிலிங் மூலியமா தான் ஃபில் பண்றாங்க அப்படி சொல்ல போனோம்னா டாப் காலேஜ்ல போறதுக்கு ஒரே வழி மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா அப்படிங்கிறது பணம் போயிடலாம் கட் ஆஃப் மார்க் இருந்து மார்க் இருந்துன்னா கவுன்சிலிங் மூலியமா போலாம் இந்த கவுன்சிலிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்லி தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் எலிஜிபிள் தமிழ்நாடு நேட்டிவிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் எலிஜிபிள் அதாவது நேட்டிவிட்டி சர்டிபிகேட்டுங்கிறது வெளி மாநிலத்துல படிக்க மாணவர்கள் அதாவது தமிழ்நாடு தான் எங்க பூர்வீகம் நாங்க வேலைக்காகவோ இல்லைன்னா வேறொரு விஷயத்துக்காகவோ வெளி மாநிலங்கள்ல இருக்கோம் கேரளால இருக்கலாம் கர்நாடகாவில் இருக்கலாம் ஆந்திராவில் இருக்கலாம் நார்த் இந்தியாவில் இருக்கலாம் ஆனா உங்களோட பூர்வீகம் தமிழ்நாடா இருக்கணும் உங்களோட ஆதார் கார்டு கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் ரேஷன் கார்டு இந்த மாதிரி என்ன ரொம்ப முக்கியமான உங்களோட நேட்டிவிட்டி என்னங்கிறத ப்ரூவ் பண்ற மாதிரி விஷயங்கள் இருந்தா உங்க குழந்தைங்க இந்த கவுன்சிலிங்கு எலிஜிபிள் பாண்டிச்சேரியில படிக்கிற ஸ்டூடெண்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்க நேட்டிவ் ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற சர்டிபிகேட் வச்சிருந்தா கவுன்சிலிங் மூலியமா நீங்க எடுக்க முடியும் நம்ம தமிழ்நாடு மாணவர்களாக இருந்தா ஆதார் கார்டு அண்ட் ரேஷன் கார்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்க தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்டாக இருந்தால் இந்த நேட்டிவிட்டி சர்டிபிகேட் தேவையில்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கோயம்புத்தூர் ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் படிச்சதும் கோயம்புத்தூர் என்னோட பூர்வீக எல்லாமே கோயம்புத்தூர் தான் அதனால எனக்கு நேட்டிவிட்டி சர்டிபிகேட் தேவையில்லை வீடியோ பார்த்து இருக்க ஸ்டூடெண்ட் சென்னை ஸ்டூடெண்டா இருக்கலாம் திருநெல்வேலி ஸ்டூடெண்டா இருக்கலாம் தூத்துக்குடி ஸ்டூடெண்டா இருக்கலாம் தர்மபுரி ஸ்டூடெண்டா இருக்கலாம் உங்களுக்கெல்லாம் இந்த நேட்டிவிட்டி தேவையில்லை ஆனால் வெளி மாநிலத்து ஸ்டூடெண்டா இருந்தா அந்த தமிழ்நாடு நேட்டிவிட்டின் ப்ரூவ் பண்ணணும் டுவெல்த் போர்டு எக்ஸாம்ஸோட கட் ஆஃப் மார்க்கும் கம்யூனிட்டி ரிசர்வேஷன் வச்சு மட்டுமே சீட் கொடுக்குறாங்க பிசி கம்யூனிட்டியாக இருந்தால் நூத்தி தொண்ணூறு கட் ஆஃப் எடுத்தா ஒரு காலேஜில் சீட் கிடைக்கும் ஆனா அதே சீட்டு என்னோட கம்யூனிட்டி ஒருவேளை எம்பிசி கம்யூனிட்டியாக இருந்தால் நூத்தி தொண்ணூறு தேவையில நூத்தி எண்பத்தி ஆறு இருந்தாலே போதும் ஒருவேளை எஸ்சி கம்யூனிட்டி ஸ்டூடெண்டா இருந்தா நூத்தி அறுபது கட் ஆஃப் இருந்தா போதுங்க அந்த கட் ஆஃப் மார்க் மட்டும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சோ இதுதான் டிஎன்இஏனா என்ன அதை பத்தின ஒரு பிரீஃப் ஆன ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனுங்க அதுக்கு எடுத்துக்கிட்ட நம்ம பாக்குறது டிஎன்இஏ இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க இப்போதைக்கு கவர்மெண்ட் அபிஷியலா கொடுக்கப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன் படி மே மாசம் டிஎன்இக்கான கவுன்சிலிங் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஓபன் ஆகும் சோ அந்த அப்ளிகேஷன் ஓபன் ஆன உடனே நம்ம சேனல்ல வீடியோ கொடுப்போம் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிற டெமோ வீடியோ கொடுப்போம் சோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் அதிகபட்சமா இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தாலும் லைக் பட்டனை பிரெஸ் பண்ணுங்க ஏன் பார்த்தோம்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் விஷயங்கள் தெரியாம ப்ரௌசிங் சென்டர்லயும் இல்லைனா ஏதாவது ஒரு கல்லூரியிலும் போய் TNEA கவுன்சிலிங் அப்ளிகேஷன் போட்டுறீங்க அப்படி அப்ளிகேஷன் போட்டுட்டா உங்களோட லாகின் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்ட் அதாவது நீங்க வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் குள்ள போறதுக்கான இந்த கடவு சொற்கள் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லுவாங்களே உள்ள என்டர் ஆகிறதுக்கான கிரெடென்ஷியல்ஸ் வந்து அந்த ப்ரௌசிங் சென்டர் அண்ணா கிட்டயோ அக்கா கிட்டயோ மாட்டிக்கும் இல்லைன்னா அந்த காலேஜ்ல இருக்க ஸ்டாப்ஸ் கிட்ட மாட்டிக்கும் இப்ப காலேஜ்ல போய் நீங்க அப்ளை பண்ணீங்கன்னா அந்த காலேஜ் காரங்க அந்த காலேஜ் சீட் மட்டும் தான் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க வேற கல்லூரி நீங்க போகணும்னு விருப்பப்பட்டாலுமே கவுன்சிலிங் மூலியமா போக முடியாது இந்த பக்கம் ப்ரௌசிங் சென்டர் அண்ணாவோ அக்காவோ அவங்க அத உங்களுக்கான ஒர்க்கா பார்த்தா பரவாயில்ல பட் அவங்க ஏஜென்ட்ஸ் மாதிரி ஒர்க் ஆகி அத அவங்களுக்கு தேவைப்படுற கல்லூரிகளுக்காக அவங்களுக்கு ஏதாவது பெனிஃபிட் கிடைக்கிற கல்லூரிகளுக்காக எடுத்து கொடுத்துட்டாங்கன்னா நீங்க எதிர்பார்க்கிற நல்ல கல்லூரிகளுக்கு நீங்க போக முடியாது இதனால இந்த ரெண்டு பேத்தையுமே நீங்க நம்பாதீங்க உங்களை மட்டும் நீங்க நம்புங்க நீங்களாவே கவுன்சிலிங் அப்ளை பண்ணுங்க அது எப்படி அண்ணா அப்ளை பண்ணும் போன்ல அப்ளை பண்ணலாம் லேப்டாப்ல அப்ளை பண்ணலாம் நீங்க இப்ப பார்த்துட்டு இருக்க ஆண்ட்ராய்டு போன் இருக்கு இல்லையா இதுலயும் நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கான டெமோ வீடியோ கவர்மெண்டே உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அப்படி இல்லைனாலுமே நம்ம சேனல்ல டெமோ வீடியோ வரும் இது மாதிரி நிறைய சேனல்ஸ்லயும் டெமோ வீடியோ கொடுப்பாங்க சோ அது எங்க அப்ளை பண்ணணும் பார்த்தோம்னா டிஎன்ஏட அபிஷியல் வெப்சைட்ல அப்ளை பண்ணணும் அந்த லிங்கும் நான் உங்களுக்கு தரேன் அந்த டைம்ல
ரேண்டம் நம்பர் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ரேங்க் லிஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ரேங்க் லிஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தமிழ்நாடு அளவுல எத்தனாவது இடத்துல நீங்க இருக்கீங்க கவுன்சிலிங் அப்ளை பண்ண கட் ஆஃப் மார்க் பேசிஸ்ல உங்க ஸ்டூடெண்டோ இல்லனா உங்க குழந்தையோ நீங்க எத்தனாவது இடத்துல இருக்கீங்கங்கிறத இந்த ரேங்க் லிஸ்ட் இந்த ரேங்க் லிஸ்ட் தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன காலேஜ்ல என்ன சீட் கிடைக்கும் அக்யூரேட்டா சொல்ல முடியும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் கவுன்சிலிங் மொத்தம் மூணு ரவுண்ட் ஆஃப் கவுன்சிலிங் லாஸ்ட் இயர் நடந்தது இந்த வருஷம் ஒரு ரவுண்ட்ல நடத்துறாங்களா இல்ல ரெண்டு ரவுண்ட்ல நடத்துறாங்களா இல்ல மூணு ரவுண்ட்ல நடத்துறாங்களா அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட் சொன்னா மட்டும்தான் தெரியும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணோம் அதுக்குன்னு மூணு மாசம் டைம் இருக்கு அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டமா சாய்ஸ் ஃபில்லிங் உங்க வாழ்க்கையோட தலையெழுத்த மாத்திர ஒரு விஷயம் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் தப்பா பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களால எதுவுமே பண்ண முடியாது ஒரு வருஷம் பிரேக் எடுக்கணும் நிறைய குழந்தைங்க நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது கட் ஆஃப் எடுத்து காலேஜோட கோடையோ கவுன்சிலிங் கோடையோ மாத்தி போட்டு காலேஜ் மாறி போன காலங்கள் இப்ப வரைக்கும் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு கரெக்டா பண்ணுங்க அதுக்கு நம்ம சேனல்ல நிறைய வீடியோஸ் கொடுப்போம் அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா காலேஜ் ரிப்போர்ட்டிங் என்ன காலேஜ்ல நீங்க போய் சேர்றீங்களோ அதுல போய் ரிப்போர்ட் பண்ணி அட்மிஷன் போட்டுக்கலாம் இதுதான் டிஎன்இஏ பத்தின ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயங்கள் இது எங்க அண்ணா அப்ளை பண்ணணும் டிஎன்இஏ கவுன்சிலிங்கான அபிஷியல் வெப்சைட் வந்து ஃபுல் ஆன்லைன் ப்ராசஸ் சொல்லிட்டோம் அதை நீங்க போன்ல அப்ளை பண்ணிக்கலாம் லேப்டாப்ல அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சொல்லிட்டோம் அபிஷியல் வெப்சைட் டிஎன்இஏ ஆன்லைன் டாட் ஓஆர்ஜி இந்த வெப்சைட் இப்ப போய் பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் யார் யாருக்கு எங்கெங்க சீட் கிடைச்சது அப்படிங்கிற டீடைல்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் இந்த வருஷத்துக்கான விஷயங்கள் இன்னும் ஓபன் பண்ணல மே மாசம் தான் ஓபன் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி கவர்மெண்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க மொபைல் ஆர் பிசி ல பண்ணிக்கலாம் ஃபுல் ப்ராசஸ் நம்ம சேனல் இருக்கும் டெமோ வீடியோவும் அவைலபிளாக இருக்கும் அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டோமா இதுல என்னென்ன கல்லூரிகள் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கவுன்சிலிங் மூலியமா டிஎன்இஏ கவுன்சிலிங் மூலியமா சீட் ஃபில் பண்றாங்கிறத பார்த்தலாம் ஆல் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி போர் ஃபார்ட்டி காலேஜஸ் இதுல மூலியமா சீட் ஃபில் பண்றாங்க கவர்மெண்ட்ல பதினோரு கல்லூரிகள் சீட் ஃபில் பண்றாங்க கவர்மெண்ட் காலேஜ் எல்லாமே செல்ஃப் பைனான்சிங்ல நானூறு காலேஜஸ் பிஎஸ்டி எஸ்எஸ்என் சிஇஜி எம்ஐடி சிஐடி சென்னை சிஐடி கோயம்புத்தூர் பிஎஸ்டி ஐடெக் தியாகராஜர் காலேஜ் ஜிசிடி குமரகுரு காலேஜ் கவர்மெண்ட் எய்டட்ல மூணு காலேஜ் பிஎஸ்டி சிஐடி கோயம்புத்தூர் தியாகராஜர் காலேஜ் இந்த மாதிரி நானூத்தி நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட கல்லூரிகள் அவங்களோட சீட்ஸ்ல சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸ்ல இருந்து பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸ் கவுன்சிலிங் மூலியமா தான் ஃபில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கவர்மெண்டோட ரூல் சோ மாணவர்கள் யாராக இருந்தாலும் நீங்க எந்த காலேஜ் எந்த சீட்டு கிடைச்சாலுமே அது உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்க அதுக்கான கட் ஆஃப் மார்க் வச்சிருந்தா மட்டும் போதும் சரிங்களா இதான் அந்த காலேஜோட டீடெயிலுங்க ஓகே கவுன்சிலிங் மூலியமா ஒரு சீட்டு கிடைச்சா என்ன பீஸ் நமக்கு வரும் பிகாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப அவசரப்பட்ட மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா போயிருங்க ஆனா கவுன்சிலிங்ல உங்களுக்கு சீட் கிடைக்கும் பட்சத்துல நீங்க மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா போகணும் கவுன்சிலிங்ல சீட் கிடைக்கணும்னா ஒரு கல்லூரியில என்ன கட் ஆஃப் மார்க்ல க்ளோஸ் ஆச்சு நம்ம குழந்தை என்ன கட் ஆஃப் மார்க் எடுக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் நூத்தி எழுபத்தஞ்சு கட் ஆஃப் மார்க் இருந்தா ஒரு காலேஜ்ல சீட் கிடைக்கும் நம்ம பையன் அப்ப என்ன சொல்லுவான் நூத்தி எழுபது கட் ஆஃப் தான்ப்பா வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவான் அப்ப அஞ்சு கட் ஆஃப் மார்க் டிஃபரன்ஸ் இப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நம்ம அடிச்சு புடிச்சுட்டு போய் சீட் போடணுமா கட்டாயமா போட தேவையில்லை யார் இப்ப போய் சீட் போடலான்னு பார்த்தோம்னா நூத்தி எழுபத்தஞ்சு கட் ஆஃப் தேவைப்படுற ஒரு கல்லூரி ஆனா நம்ம பையன் எடுக்கிறேன்னு சொல்ற கட் ஆஃப் நூத்தி நாற்பது தான் வருங்கிறான் நம்ம பையன் எல்லாத்துலயும் எழுபது தான் வருங்கிறான் ஆனா எல்லாத்துலயும் எண்பத்தஞ்சுக்கு மேல இருந்தா தான் ஒரு காலையில சீட் கிடைக்கும் சோ மார்க் டிஃபரன்ஸ் முப்பத்தஞ்சு மார்க் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா போகணும் ஒரு அஞ்சு மார்க் பத்து மார்க் கட் ஆஃப் மார்க் டிஃபரன்ஸ் வரும்னு நினைக்கிறவங்க மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா போக தேவையில்ல நீங்க கவுன்சிலிங்ல எடுக்கலாம் அப்படி கவுன்சிலிங்ல எடுத்தீங்கன்னா வெறும் எழுபத்தி ஐயாயிரத்துல இருந்து ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஐயாயிரம் தான் ஒரு வருஷத்துக்கான ஃபீஸ் சோ மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டால ரெண்டு லட்ச ரூபா மூணு லட்ச ரூபா கட்டுறாங்க பல்லா கவுன்சிலிங்ல வெறும் எழுபத்தி ஐயாயிரம் டு ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஐயாயிரம் ஃபீஸ் தான் வாங்குறாங்க இது கவர்மெண்ட் பிக்ஸ் பண்ண ஃபீஸ் இதுக்கு மேல யாரும் வாங்குறது கிடையாது அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டமா கவர்மெண்ட் காலேஜ் எடுத்தீங்கன்னா வெறும் நாலாயிரத்துல இருந்து பத்தாயிரம் ரூபா தான் ஃபீஸ் வாங்குறாங்க சோ கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் போறது ரொம்ப ரொம்ப ஃபீஸ் பெனிஃபிட் அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டமா கவர்மெண்ட் எய்டட
ஓகே இப்போ கட் ஆஃப் மார்க் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்ங்கிற டெமோவை நான் சொல்லிடுறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் இப்படி கால்குலேட் பண்ணி டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க கூகுள் ஃபார்ம்ல உங்க கட் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டோட போடுங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல நீங்க என்ன கட் ஆஃப் மார்க் வரும் அப்படிங்கிறத சொன்னீங்கன்னா நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் சரிங்களா ஓகே மேக்ஸ்ல நீங்க வாங்குற மார்க் அப்படியே எடுத்துக்கோங்க இதெல்லாம் உதாரணத்துக்கு நான் போட்டிருக்கேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு எண்பது மார்க் இருக்கலாம் நீங்க ஒரு ஐம்பது மார்க் கூட வாங்கலாம் இல்லைன்னா தொண்ணூறு மார்க் கூட வாங்கலாம் உங்க மார்க் இங்க போட்டுக்கோங்க அது அப்படியே எடுத்துக்கோங்க பிசிக்ஸ்ல நீங்க வாங்குற மார்க் டிவைட் பை டூ ரெண்டால வகுக்கணும் அப்படி வகுக்கும் போது ஒரு மார்க் வரும் கெமிஸ்ட்ரியில நீங்க வாங்குற மார்க் எண்பதாக இருந்தாலும் சரி நூறாக இருந்தாலும் சரி தொண்ணூறாக இருந்தாலும் சரி எந்த மார்க்கா இருந்தாலும் அதை ரெண்டால நீங்க வகுக்கணும் அப்படி வர மார்க்க நீங்க எடுத்துக்கணும் சோ இந்த மூணு மார்க் உங்களுக்கு எப்ப கிடைச்சிடும் இதுல பிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி மார்க்க ரெண்டு ஆட் பண்ணீங்கன்னா எழுபத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு அது என்னவா கூட இருக்கலாம் உங்களோட மார்க் இது கூட நீங்க வந்து மேக்ஸ் மார்க்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கட் ஒரு மார்க் கிடைக்கும் இதுதான் கட் ஆஃப் மார்க் இப்படிதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் உங்களோட கட் ஆஃப் மார்க்கை நீங்க கால்குலேட் பண்ணணும் சோ நூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு புள்ளி அஞ்சுங்கிறது இப்படி ஒரு மார்க் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கட் ஆஃப் மார்க் கிடைக்கும் இப்ப எல்லாத்துலயுமே நூறு எடுத்துட்டோம்னா கட் ஆஃப் மார்க் இருநூறு கிடைச்சிடும் இந்த மாதிரி இந்த வருஷம் எடுப்பாங்களா மேக்ஸ்ல இந்த வருஷம் நிறைய சென்டம் வரும்னு சொல்றாங்க சோ வெயிட் பண்ணி பார்த்தாதான் தெரியும் சோ கட் ஆஃப் மார்க் ஏறுமா இறங்குமாங்கிறது பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டவுட்டா இருக்கு இதுக்கான அனலிசிஸ் நம்ம நாளைக்கு ஒரு லைவ் வீடியோவா வந்து உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போறோம் அந்த லைவ்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஜாயின் ஆயிக்கோங்க நாளைக்கு ஈவினிங் ஆறு மணிக்கு நம்ம லைவ் நடக்க போகுது சோ அந்த லைவ் செஷன்ல வந்து உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாமே நீங்க கேட்கலாம் மாதிரியான விஷயங்கள் படிக்கலாம் எந்த காலேஜ் சூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற எல்லா டவுட்ஸையும் நீங்க நம்ம கிட்ட கிளியர் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோவை இதோட முடிச்சுக்கலாம் நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் அண்ட் டெலிகிராம் சேனல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க கரியர் கடன் சப்போர்ட் வேணுங்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க கூகுள் ஃபார்ம ஃபில் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம் வேறொரு வீடியோ உங்க சந்திக்கும் வரை சைனிங் ஆஃப் யுஎஸ் தினேஷ் பிரபு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹாவ் அ குட் அண்ட் டேக் கேர் பாய்